，小姐，我想请你帮我一个忙。帮什么忙？这样吧，你这些东西要多少钱？我全部都包了。够吗？够吗？这样吧，这些钱全部都给你。我们做个交易，只要两个小时，我只需要你两个小时。哎，你你你这什么意思啊你？这，你跟我老婆长得很像。我想让你假扮我的老婆，假扮我的老婆行不行啊？假扮你老婆？怎么回事啊？你骑车不看路啊？你看我的。你从哪儿弄来的这车啊？哎，干嘛干嘛？别假装套近乎啊！我可不是这套。我告诉你，得亏你遇到的是我，遇到那种耍无赖的，等着赔死你吧！哎，让开让开让让！明明是他呀脚，你还想怎样啊？洛伊，你到底想干嘛？跟我回家，快点！说什么乱七八糟的呢？别跟我说你是什么心态啊！那种骗人的把戏，在我这可不管用。哎，你看什么呀？你出去，出去！这位大哥，请问你是要买项链吗？不是，不是就请你出去好不好啊？你叫什么名字？啊？哦，你神经病吧？我叫什么关你什么事啊？我告诉你啊，我是绝对不可能去做什么什么明星之类的啊，我也绝对不可能是你喜欢的类型。你赶快出去，别妨碍我做事。哎，夏老爷，你干什么？录节目，真人秀，别闹了。哎，跟我回家。哎，你你你干嘛呀？你大白天的，你你你你再找我报警了？哎，美女，欢迎光临。哎，这边看看，这边看看。哎，最近天气热，我进了好多新款的墨镜，你看看好不好看？哎，那你看看这边，这边我跟你说啊，这个现在送你，最合适不过了，有没有喜欢的？那那那你在那边看看，看上什么我可以给你打折。还站着干嘛？影响我做生意了，你知不知道？啊，对不起。对不起有什么用啊？赶快出去！走走走走走走，出去出去出去！出去
มิสบานีอโลยี่ฉันไปต่อฉันจะคุยกับคุณ好啊，聊。罗伊，我知道我们两个人之间有很多的问题，我承认，我真的不知道该如何去爱一个人，那是因为从小到大，我从来都没有感受过爱，更不知道该怎么去爱别人。所以呢？就像你说的，在结婚之前，我没有喜欢过你。我们的婚姻是交易，但是结婚之后，我一定会尽力对你好的。你知道就好。我们两个之间是没有爱的，干嘛还要互相纠缠呢？我知道我离你做丈夫的标准还有很大的差距，但是我们的婚姻也许就是某种上天注定的缘分。缘分。只有没用的人才会拿缘分来当借口。我只知道我跟你一定要离婚。洛伊，我现在除了低三下四的求你之外，我真的不知道还能做什么。你，你难道真的就那么讨厌我吗？我做什么都是错的。宫羽夜，我在想什么？难道你还不明白吗？我们为什么要反反复复的纠结同一个问题呀、啊？你像一个男人一样，爽快一点，不可以吗？我也想像你说的那样，自己做主。但是我做不到，再这样下去，我真的要疯了。你就那么怕你爸？你还真不像个男人。他完全是故意的，他就是要做给我们看。也不知道你喜欢吃什么，所以我每样都买了点想吃哪个吃哪个。你一个人居然能吃这么多啊！洛伊，你去哪儿啊？洛伊，洛伊。洛伊，你去哪里啊？宫羽夜，我去哪里？要做什么？难道答应向你汇报吗？洛伊，你真的是误会我的意思了。你对这里不熟悉，我来做你的向导。毕竟我是你的法定丈夫，我为你做一些事情也是理所应当的。而且你去哪里，我想我也有权利知道。你说对不对啊？法定丈夫，你以为我就会老老实实的接受我们的关系吗？就算你现在是我的法定丈夫，那你也没有权利限制我的自由吧？我不是要限制你的自由，我的意思是……我知道你什么意思，我劝你还是不要浪费时间跟精力了，我们两个是没可能的。医生说你奶奶的病情越来越严重，应该过不了几天了。我告诉你，你明天赶快带着你老婆去见他。我每次见到他，他都问我你们俩呢。他现在唯一的心愿，就是想看到他的孙媳妇儿。这一大早你们就应该去看他了啊！到现在都还没去，真不孝，爸。该做的努力我都做了，可夏老玉说无论如何一定要离婚，而且我也觉得我坚持不下去了，不然我就……我告诉你
，两个人相处其实很简单的，尤其是女人，哄哄她，顺着她的意思，那就没事了。现在我们公司到了生死关头，所以你岳父的资金是非常重要的，我不希望中间出什么差错。好，不说了，总之你明天带着你老婆去见奶奶，知道吗？乐意，明天我打算去一趟医院看看奶奶，一块儿去吧。龚雨烨，你现在是在命令我吗？我没有命令你。我奶奶病得很严重，已经下了病危通知书了。这个世界上就奶奶她最疼我，她一直很想见你。是吗？为什么你说让我去，我就一定要去啊？再说，就算我去了，又能怎么样？你奶奶到时候一定会拉着我的手，让我好好照顾你，两个人在一起好好过日子，要白头到老。说这是他老人家最后的心愿。好了，你就算是帮我，算是做善事，耽误不了你多长时间的，行吗？我都知道你奶奶要说什么了，我为什么还要去啊？我听了他老人家的遗言之后。还怎么跟你离婚啊，方姨？就当是我求你了，你去一趟，你只要露个面就行，你什么都不用说。我不想我奶奶她老人家，在临终之前还在替我担心，算我求你好不好？我只能说，生老病死是每个人都要经历的，你还是不要太难过。我早就该知道你是这样一个女人，冷血、无情，而且根本没有同情心。我真不知道该说你什么好，论能力比不上宇辉，论计谋比不上宇灿，现在让你把夫妻关系搞好，那么简单的事你都做不到，你还能干些什么？干嘛使那么大劲儿打我啊！我告诉你啊，再莫名其妙的跟着我，小心我扁你啊
，你是女人吗？我就多看了你两眼，你就打人呐！我告诉你，你要再不走开，我可就对你不客气啊！我我可是学过功夫的啊！哪有女孩子像你这样的？当街啃面包还有那么大的灰尘，还吃的那么香。我啃面包关你屁事啊！快说，为什么跟着我？我没有跟着你，我只是来来这逛街，随便看看。逛街，那你就逛你的街呀、啊！你干嘛跟着我，盯着我看啊？怎么喜欢我啊？对我一见钟情？<笑>大哥，我看你压力不小嘛。哦，我听说最近很多白领啊，为了缓解压力，去超市捏泡面啊。你都算什么癖好啊？哎，小姐，你听我说，我不是变态，也不是疯子。不是疯子就赶紧走，别再耽误我做生意。哎，我求你了，你赶快走吧！你处在这里，我压力很大的，你知不知道？呃，对不起，对不起。小姐，我想请你帮我一个忙。帮什么忙？这样吧，你这些东西要多少钱？我全部都包了，够吗？够吗？这样吧，这些钱全部都给你。我们做个交易，只要两个小时，我只需要你两个小时。哎，你你你这什么意思啊你？这，你跟我老婆长得很像，我想让你假扮我的老婆，假扮我的老婆行不行啊？假扮你老婆？哎哎哎哎哎哎！你神经病吧？你变态是不是？不是的，你真的误会了。你跟我的太太长得非常的像，只是假扮我太太而已。就两个小时，两个小时。你你你你你不会真的疯了吧？瞎说什么呢？我告诉你啊，你再胡说八道，我可报警了。哎，小姐，你不要误会，我奶奶的病重，想见孙媳妇儿。我只是想让你假扮我老婆两个小时，就当是帮我哄哄她老人家。求你帮个忙，求你了。有钱了不起是不是？告诉你，你这种骗子我见多了，少再给我编故事。赶快走，赶快走，赶快走，别再理小跑！啊，快走，快走，快走！刚才谢谢你啊，小姐，帮帮我吧，我不想我奶奶她走了还有什么遗憾，这是她唯一的心愿了，求你了。可是，我跟你老婆真的有那么像吗？就算再怎么化妆打扮，肯定还是会穿帮的呀。不用担心，你们两个简直就像双胞胎一样，而且我奶奶只是见过照片而已，她绝对不会发现的。嗯，不行，这种骗人的事我可不想做。你还是找别人吧，小姐，我求求你了。从小我奶奶就最疼我了，而且我跟她的感情很好，所以你帮我一个忙，我想让她安心的离开。这不是很奇怪吗？哎，我真的做不来。你再想想别的办法吧。不好意思哦。好吧，没关系。我知道这听上去很荒唐，但请你相信我所说的都是事实。我也希望，希望你能够再考虑一下。这是我的名片，如果你改变主意了，可以打电话给我，请你考虑一下，就当是完成一个病重老人最后的心愿。妈，我艺术馆的朋友说了，他手上这些全都是明清两代的真迹。他说我们要是看上哪个，拿真品过来给我们挑。
，夏洛伊。听说你父亲很喜欢中国的古典字画，你过来挑两幅。你父母的结婚纪念日马上就要到了，就算是我送给他们的礼物。你可真是厉害啊！明知道我每天吵着闹着要离婚，这还想方设法的要给亲家挑礼物。这不是明摆着告诉我，任凭我怎么闹，你们都会当耳旁风，吹过就算了。大嫂，妈也是好意，毕竟你和大哥还没离婚呢，不是吗？<笑>也有道理啊。阿宋琪，你是设计师，对这方面的鉴赏能力一定很强，那你就随便帮我挑两副吧，但千万不要太贵哦。免得之后离婚了，我爸还得考虑要怎么回礼。你们慢慢挑，我还有事。什么？你就说那男人长得假扮他老婆？嗯，这你也信啊？我看是骗子吧？他说我跟他老婆长得特别的像，像双胞胎一样。让我假扮他老婆去看看他病重的奶奶，哪有这种事儿啊？我是不信，可看他那样子不像在说谎啊，难道真的是骗子？是骗子的话，也不用来骗我吧？穿的一身名牌，开着豪车，啊，然后给我钱，再来骗我，要不要这么复杂呀、啊？再说了，要骗也应该去骗那些有钱人啊，何必骗我这个摆地摊的穷人呢？这不明摆着，我脸上就写了两个字。没钱吗？那骗子有没有在脸上写着“我是骗子呀”？笨呢你！况且现在很多骗子都不光只骗钱，还有很多都是骗色的。嗯，不是吧？我可提醒你了，他要是再来找你，你可得躲远点儿。你说听说过租女友的，可还真没听说过假扮老婆的。哦，我知道了。现在很多有钱人都喜欢玩刺激的，说不定他是真看上你了，但确实也是有家庭有老婆的，所以就故意用这种方法靠近你，慢慢的吞噬你，逐渐让你成为他的情妇。拜托，我们重点都想错了好吗？他让我去假扮他老婆，是让我去看上奶奶，没准人家奶奶真的病得挺严重的。真的不是同一个人，怎么会长得那么像？爸，下来吃饭了。大哥、大嫂，吃饭了。大哥，吃饭了。洛伊。吃饭了吧？嗯，啊。洛伊啊，今天是你第一次到我们家吃饭，你看，这都是你妈跟宋琪他们弄出来的菜，看看合不合你的胃口。还凑合吧。大嫂，以后你要经常回家吃饭，你看一家人坐在一起热热闹闹的，多好啊！也是啊，在没离婚之前，我确实是公家的媳妇，的确应该经常回来看看。反正闲着也是闲着，免得有人又要借题发挥，让我爸爸打电话来骂我，说我不懂礼貌，没家教。爸妈，吃饭了。于辉，哎，爸。我们的新产品做的怎么样？我不吃了。我吃，我喜欢。爸爸，我们的新产品呢？投入问世不久，还不到一个星期，就有很多客户得到了好评，而且销量也在慢慢的增长当中。嗯，那挺好啊。如果销售量继续上升的话，宋琪，我肯定会奖励你。
。哦，爸，这都是我该做的，不需要什么奖励。你该问问你爸，到时候会奖励你什么东西。你爸可抠了，到现在也没送过我几件礼物。你说话要凭良心呢，平时你喜欢的、你要的，不就让你买了吗？啊，必须要让我送吗？这是两码事儿，我买的是我买的，你送的是你送的，不是吗？是，看你妈，洛伊啊，你觉得宋琦的设计怎么样？就刚刚那些吗？嗯，难怪红床珠宝的发展不怎么样啊，都是一些别人嚼过的东西。原来我们的首席设计师只不过是抄袭一些大师的作品啊。你们红床珠宝如果不是因为是家族企业，有一定的基础，洛伊。就凭那些设计，早就应该关门了。要不是为了让我们夏氏集团注资，我想我也没有必要坐在这儿了吧。爸，夏洛伊，你对长辈是这样说话的吗？我只是实话实说而已。哦，不好意思啊，我今天胃口不大好，大家慢慢吃。晚过来有要紧的事情吗？你公公呢？爸今晚有应酬，要很晚才可以回来。这么晚了，找你爸有事儿吗？既然他不在，我就跟你谈吧。啊，大嫂，那你先坐，我给你倒杯水啊。有件事情想拜托你。如果是为了离婚的事，你可以放弃了，你爸是不会同意的，而且你在美国的父母也绝不会答应。就知道这种事情找你谈没什么用，我就不明白了，难道我们家雨夜一点优点也没有吗？而且我们公家没有做过任何对不起你的事情，你为什么一定要离婚呢？你不应该是希望我离婚的吗？你是什么意思？龚雨夜是公家的大儿子，却又不是你生的。如果我跟他夫妻感情和睦，帮着他占了公家的产业，那你自己的儿子怎么办呢？所以你不是应该最希望我快点离婚吗？虽然龚雨夜不是我亲生的，但是他叫我一声妈，我当然希望他能够过得幸福，过得开心。听起来还真是伟大啊！如果你真的是为了龚雨夜好，为他着想。就不会对一个小孩子说他的妈妈是因为有了外遇才被迫离婚的，也不会让他没有母爱的同时，也不受他爸爸的待见。他应该知道事实的真相。如果不是因为他奶奶在，估计龚雨月的童年会更加糟糕吧。要不然龚雨月为什么现在这么的压抑、自卑、窝囊呢？你以为所有的人都跟你一样自私吗？我自私，我有错吗？我爸可以逼着我结婚。但他没有办法阻止我离婚，我现在就是要跟龚雨夜离婚。你爸爸是不会同意你离婚的。龚宏达不就是为了我爸的钱吗？据我所知，我爸已经打给你们一笔钱了，难道还不够吗？夏老姨，不要以为你是个豪门千金就可以为所欲为，我已经忍你很久了。龚宏达的名字是你叫的吗？再说了。像你这么一个女孩子，能够嫁给我们家龚雨夜，已经是你上一辈子修来的福了。你还想怎样？现在不让我离婚，你迟早会后悔的。等你离了婚以后，才会知道什么叫后悔。笑话！我夏洛伊的字典里从来就没有“后悔”两个字。那我告诉你，这个婚，你是离不了的。那我也告诉你，这个婚，我离定了。
pretty. I just saw you sitting alone there for a long time. Can I join? Okay. But I drink black like fish. What about you?在家呢你老婆被抓进了派出所你知不知道派出所那他没事吧他一点事都没有可是他把别人的头给打破了对方是我朋友的儿子是卖我的面子才不起诉他可是赔款是免不了的你去派出所把他带回来吧这件事情我
没留住你妈妈。奶奶对不起你妈妈，也对不起你，让你从小。就没得到妈妈的爱。现在，你娶了夏家的女儿，有了新的家，有人爱你，有人疼你，一定要好好珍惜，幸福的过日子，把过去不快乐的都弥补回来。奶奶，您真的就不知道我妈妈在哪里吗？还有，我妈她真的是背着我爸有外遇吗？哎呀，奶奶到现在都不相信，你妈妈不是那样的人。可你爸爸说，是他亲眼所见的事实。无论我怎么说，他都不给你妈妈解释的机会。你爸爸妈妈离婚以后，你妈妈。来找过我们好几次，他很想看看你，都被你爸爸赶走了。后来呀、啊，我们搬家了，我和你妈妈就没有再见过面了。小叶，一定要去把妈妈找回来。这件事儿啊，无论如何你听我一回，别再为我这条废腿浪费钱了。还有啊，咱两个妈年纪也大了，而且咱们也不能再拖累孩子了。你说我回家养也是养，每天在这花这么多钱不值得、啊。该怎么做，我心里有数。不管能不能找到那个撞你的人，这手术都必须得做。楚青。就算我在家坐着轮椅也无所谓啊！哎，我可以做些力所能及的事儿。咱们俩夫妻快三十年了，你太应该了解我这个人了。只要我看着咱们一家人开开心心、快快乐乐的，我就知足了。有没有钱都无所谓呀！我是不会让你在轮椅上度过下半辈子的。只要医生说行，这手术能做，那咱们就做。我一定要让你站起来，要不然我这一辈子对你都会感到愧疚的。朱青，就听我的。哎呀，您就按我说的办，好吧？哎，您正常给我开点药，然后实在不行我再回来嘛。不行，你真的不能出院。出院？不是你。啊，你正好来了，快劝劝你爸爸，他非得要出院回家休养。啊，不好意思，刘医生。没事，劝你了啊，爸，你怎么能跟医生说要出院呢？你这这儿的住院费多高啊？啊，这一天得花多少钱啊？那我与其在这儿躺着，还不如回家躺着去呢。你现在的状况不适合出院，你就踏踏实实在这儿待着。要是嫌闷的话，我经常过来陪你。这我特别后悔，你说我去开什么三轮啊？啊，钱没挣多少，也没帮上你妈，我把自己还弄成这样了呢。哎呀，子阳，你替我劝劝你妈，别再花冤枉钱了。就我这条废腿，治了也是白治。爸，你怎么能这么说呢？别多想了啊，好好养病，我一定会让你重新站起来的。考虑我的请求，帮我这一次吧。这么说，你奶奶真的病得很重啊？嗯，医院那边已经下了病危通知书了。那你老婆也太过分了吧？真的一次都没有去看过吗？现在老人家临走之前想见一下孙媳妇，这个他都不能答应。不管再怎么跟你闹，也不能这样啊！我的老婆，她就是个无情的人。哎，好了好了，你也别这么想了。有的时候女人生起气来呢，确实有点故意装冷酷的。不过你们的事情不让家里人知道是对的，免得事情万一闹大了就没有余地了
。不过我真的跟你老婆很像吗？你不是说你奶奶看过照片吗？万一我一进去穿帮了怎么办啊？除了穿着打扮不同以外呢，就是她的头发要比你长一点，五官长得真的很像，跟双胞胎一样。我也没听说我有个双胞胎姐妹啊。那……呃，方小姐，请你帮帮我，好吗？帮帮我吧。那好吧。这是酬劳，谢谢你。呃，算了算了算了，不用了不用了。应该的，你愿意帮我，我已经感激不尽了。我也有外婆和奶奶，你说你奶奶把你带大的。我能理解你对他的感情，方小姐，谢谢你，啊，真的非常感谢你。别叫我方小姐了，叫我方子妍吧。我叫龚雨夜。嗯，我知道了。那咱们现在就去医院吧。以你现在这个样子，还不能去医院。谢谢。平时穿什么风格呀？有没有照片啊？我们回去参考一下，去,去批发市场买个差不多的就行了。你们俩您不要管事。都说你别管了，听我的就行了。OK。哎呀，没必要，我我带你去便宜的地方。真不明白，整天穿高跟鞋的人是怎么走路的？真不敢相信，你这样一打扮，完全换了一个人。有什么不一样的？穿名牌衣服拿名牌包就不一样了。我们男人的眼光还真是俗、啊。<笑>我说的是呢，外在的气质跟本质无关。那是当然。对了，一会儿进去以后呢，见到我奶奶要少说话，只要听着就行。哦。知道了，说多错多，走吧，走。哎，怎么样，没事吧？要不这样，来，我来扶你。奶奶，我带洛伊来看你了。奶奶，洛伊，奶奶终于见到你了。啊。嗯，奶奶，我前段时间事情太多了，所以没有来看您。没关系，奶奶不怪你。洛伊呀、啊，我这个大孙子从小跟我长大，两岁不到，他爸爸妈妈就离婚了。这些年，他没少受委屈。现在好了。你和小叶成了夫妻，组织了新的家庭。以后啊，你们要相亲相爱的过日子，啊。嗯，好，奶奶，你放心吧，我们一定会好好的。您呢，就在这里好好养身体啊。嗯，小叶，奶奶啊。恐怕是看不到你们的孩子了。等你们以后有了小宝宝，记着，一定要在奶奶坟前，来告诉奶奶一声，啊！奶奶，奶奶，您不要这么说，医生都说了，您的身体特别的好，能活一百岁呢。你们就别哄我了。罗伊，奶奶呀、啊，就把这个大孙子交付给你了，啊。嗯，好的，奶奶，你放心，我一定会好好照顾他，我们两个一定会好好过日子的。哎，这样，奶奶。
就可以放心的走了。奶奶，你别这么说，您一定会康复的。奶奶，我出去给您打点水，洗洗脸啊。受了很大的委屈，奶奶、啊，对不住你妈妈，或许，或许这件事和小辉的妈妈有关。你一定要在你爸爸面前证明自己。等以后有机会了，你再想办法把妈妈的事情搞清楚。以后的生活要靠自己去打拼，你自己足够强大了，就有能力。能替你妈妈洗清冤屈。想起了我的奶奶跟外婆，我能理解你对她的感情，别太难过了。哎，该做的我都做完了，我先走了。啊，你去哪里啊？我送你吧。啊，不用了，楼下就有公车了，很方便。这边我熟。哦，对了，嗯，我的衣服还在你车里呢。哎，还有这些，我换下来给你。没关系，不用了，我送给你了。这怎么行？很贵的。真的没关系，刚才你表现的那么好。就当是我额外赠送给你的，别多想，反正我拿回去也没用。真的、啊？嗯。你们这些有钱人还真是慷慨啊！好吧，那就不跟你客气了，谢谢啊。应该是我跟你说谢谢才对。谢谢你，走去拿东西。哎，你穿高跟鞋还真的是不习惯。其实呢，多走一走就会好了。哦，你们一起来看奶奶。啊，是，我们刚从奶奶房间里面出来，爸。爸，你说什么？啊，嗯，爸。哼，终于叫我爸了。好啊，罗伊。你能跟雨夜来看奶奶，我非常高兴。爸，以后我们两个会经常来的。<笑>好啊，想通了就好。你们先回去，我进去看看。刚好奶奶还没睡，嗯、呃，您快进去吧。跟你说了吗？不要乱说话，幸好没被我爸发现。我我没说什么呀。可是，我老婆从来不跟人主动打招呼，也从来没管我爸叫过爸。这怎么可能嘛、啊？他一向都是那个样子，盛气凌人，对人尖酸刻薄，都是用鼻孔看人的。你刚才的举动一定让我爸很吃惊。哎
，我说你这个人这么说自己老婆就不对了啊！即便你们俩现在闹离婚，那如果他真像你说的那样，你当初为什么娶她？我跟我老婆的婚姻完全没有任何的感情基础，我们两个离婚，那是肯定的。没有感情基础，肯定会离婚？那你还，那你还找我来假扮你老婆骗你奶奶干嘛？行了，你根本不明白。我们的婚姻根本就是一个悲剧，但是对我来说，离婚不是那么简单的事。好了，反正我也管不了你的事儿，先走了。完蛋，小齐呢？哎，李佳好。哎，子言。哎，你说。哎，你爸的车啊，马上就修好了，回头我给你送家里去。哎，谢谢李叔啊。哎，你等会，这是你爸的包。你把它收好了。我爸的包，就是那天车祸我在现场捡的呀对对对，是我孙子，这孩子整天吊三落四的。姑娘，你真好，还亲自送上门来。应该的，应该的。哎，姑娘，你坐，坐，我给你倒杯水去。坐啊、哎。好，谢谢大爷寻思的，不会出什么事儿吧？啊，嗯，大爷您先别担心，也许他是真的有事情呢。嗯，说不定过两天就回来了。哎呀，再这样下去可不行。待不下去，罗伊，你别这样。我觉得我们应该好好谈谈。你想离婚，我会跟你离婚的，但不是现在。不是说要跟我培养感情不离婚吗？如果你坚持的话，我会跟你离的。但先给我一点时间，好不好？怎么？是他逼你了吗？你什么意思？你明明在外面有女人，你还不肯跟我离婚？难道只是因为害怕你爸吗？有什么女人？哪有啊？你说什么呢？下午我本来打算去医院看你奶奶的，但是我在医院门口看见你竟然搂着别的女人。你今天下午去过医院了？你误会了，你听我解释。因为那个女的呢，她长得跟你很像，是我找她过来假扮你去见我奶奶的。你觉得你这么说我会相信你吗？你先听我解释，你真的误会了，我没有骗你，你不信。我现在就给他打电话，约他出来当面跟你解释。我说的的确是事实。我为什么要见他呀？现在这样不是挺好的吗？我可以告诉你爸跟我爸，你在外面有别的女人了，这样我们两个就可以顺利离婚了。你确实是误会我了，请你相信我。我不会再相信你了。去哪儿？你听我解释，冷静一点，千万别冲动。你听我解释。我看见不必了。我原本还在犹豫，是不是对你太残忍了？
我看是我多想了。像你这种人，受什么惩罚都是应该的。你就等着收我的离婚律师信吧。罗伊，罗伊，等等，你听我解释，真的不是你想的那样。你听我说啊，罗伊，小罗伊，罗伊。你好，请问你们这儿有没有一个叫夏洛伊的客人？对不起，客人的信息我们是不能透露的。那你见过这个人没有？好，谢谢。请问你见过这个人吗？没有。你再仔细想一想。真的没有。谢谢。哎、怎么回事？昨天我来看奶奶还好好的呢。雨夜，奶奶走的没有任何痛苦，这就是幸福。现在，你娶了夏家的女儿，有了新的家，有人爱你，有人疼你，一定要好好珍惜。你自己足够强大了，就有能力能替你妈妈洗清冤屈，奶奶。就是放心不下你，舍不得离开你。奶奶，对不起，我骗了你。那天你看到的孙媳妇，并不是真的夏洛伊。其实我和夏洛伊已经离婚了。这件事，现在绝对不能让任何人知道。奶奶，我向你发誓。一定要争取到家里的话语权，为我妈洗刷冤屈。奶奶，原谅我的不孝。什么？你奶奶去世了？
上次见他不是还好好的吗？哎呀，真没想到，上次就跟你见奶奶，就是最后一次了。是啊，奶奶走的时候，我们都不在身边。你知道吗？在我三岁的时候，我爸和我妈就离婚了。我爸他过了不久，也组建了新的家庭。虽然我还是我爸的儿子，但从那以后，唯一疼爱我的，就只有我奶奶一个人。小的时候，我爸对我很严厉，每次做错事情，奶奶就会护着我。要是没有他，我的童年只会更不幸。长大以后呢，我爸从来没有正眼瞧过我，也不许提我爸，甚至为了商业目的，让我娶一个。我完全没有感情的女人，只有奶奶，是我唯一的安慰。她现在走了，留下我一个人。我能理解你对奶奶的感情，我想，她老人家在天上要是看着你这副样子，一定会难过的。所以呢，你一定要打起精神，好好的生活下去。其实，我有一件事情想求你。不知道你能不能帮我？你说，只要是我能办到的，我一定帮你。下午是我奶奶的追思会，我想让你，我想让你跟我一起去。啊！还要我假扮你老婆啊？不行不行不行不行不行！不用担心，上次我爸也见过你了，他也没认出来，这次肯定不会被别人发现的。奶奶唯一的心愿。就是我能得到器重，等我有了话语权，再去找我妈妈。如果在追思会上我老婆不出现，我爸就会起疑心，他会对我更失望，因为他一直都不喜欢我。我要是陪你去参加追悼会，真的能帮到你吗？当然。哎，好了好了好了，我答应你。真的。谢谢谢谢。哎，走吧走吧走吧走吧。哎，等等。今天，红创集团来的都是重要人士，你千万不要出错，一定要少说话，而且一定要小心。哦。哎，等等，你刚才说什么？红创集团。红创集团，你听说过？那不是我妈的公司吗？龚宇灿是最小的儿子，那他应该就是龚宇灿的哥哥喽。天哪！我怎么这么没脑子？都姓龚，龚宇业，龚宇灿，很可能是兄弟啊！怎么会那么巧呢？我这根本就是引火上身了。哎，你怎么了？啊，没事。哎，等一下，你看到了吗？这么多人，所以你千万别出错 ，OK？ 知道了，以后就按你说的做。假如身体不舒服，提前溜走就对了。就给不了我想要过的生活，我们还在一起干什么呀？你听我说，就算我给不了你想要的生活，可你看在孩子面上行吗？他有没有我，一样可以长大。现在我们俩就这样散了。从今往后，你有你的生活，我有我的人生目标。你不要拦着我看到什么了？哦，没什么。那我们进去吧。嗯。哎。三鞠躬。别紧张。献花儿。家属致礼。走。一鞠躬。二鞠躬。三鞠躬。献花儿。家属致礼。致哀，一鞠躬
，二鞠躬，三鞠躬，请献花。现在才来。呃，爸，妈，我们有事耽搁。对不起，爸妈，去吧。好。家属治理，请一鞠躬。二鞠躬，三鞠躬，献花儿。奶奶啊，恐怕是看不到你们的孩子了。记着，一定要到奶奶坟前来告诉奶奶一声。没事吧？啊，没事，我没事。呃，爸，洛伊他可能有点不舒服，我先送他回去休息。啊，你先带他休息一下吧。伤心，刚才吓死我了。我刚才看见你奶奶的照片，我就觉得吧，她这辈子也挺不容易的。然后我就想起了我的奶奶跟外婆，我就没忍住。你呀、啊，好了，没被发现就算过了一关。行了。你就拿着吧，这种事情我也觉得挺荒唐的。再说之前说好的，哎呀，这钱我不能要。我前几天我才刚刚见到你奶奶，这一转眼人就没了，我这心里……哎呀，这是两码事，是我请你过来帮忙的吗？哎呀，真的不用，这个忙就算我白帮你的了，下次再说。你把我伤怎么样了？膝盖又坏掉了，伤筋动骨一百天，还要好久才能痊愈呢。幸亏没伤到要害，真是好人有好报。光天我这边没事了，我一定过去看看他。不用了，孙老师，你已经很忙了。哎，对了，如果撞我爸爸的那个人抓到了，哎，我是说如果啊，他会受到什么样的惩罚？哎，交通肇事逃逸，这是一种十分恶劣的交通违法行为。这要是被逮着了，怎么也得判个三到七年吧。这些刑法上已经有明确的规定。哦，这样啊。这玩意也太可耻了。哎，怎么，中你爸人找着了？还没有。
能告诉他。子言，我这有三万块钱，你先拿着。孙老师，你这是干嘛呀？这跟你帮我的忙相比，这算什么呀？苏老师，这钱我真的不能拿、啊。你看，你每天已经很辛苦了，又要忙着做生意，又要抚养小静，已经很不容易了。我怎么能安心拿下这个钱呢？你放心，钱的事情一定会有办法解决的。好吧。哎，对了，你爸那边要有什么需要帮忙的，你随时给我打电话。谢谢孙老师。孙老师，你太善良了。爸爸，嗯，我正想说你呢。你说你挣钱挺不容易的，你又买一堆东西，嗯，那不是为了外婆跟奶奶开心吗？哎，对了，爸，妈妈跟子轩呢？哦，呃，公家奶奶去世了，你妈带着子轩去参加追悼会了。你可能还不太知道，原来咱们家困难的时候啊，那公家奶奶帮过你妈妈。这不，子轩要和龚雨灿结婚了吗？那咱们家总得出人去调研一下吧。嗯，是应该去。幸好我走得早。爸，喝碗鸡汤。嗯。嗯，算起来，奶奶也算是高寿了，应该是喜丧，她一定会在天上保佑我们全家平安的。爸，你不要太难过，自己要注意身体啊。宋琦说的没错。爸，你好好休息几天吧，公司的事情你就不必担心了。嗯，有你我放心。嗯，这是我们一家人很久没有一起吃饭了。我希望以后我们可以经常这样，开开心心的一家人一起吃个饭。听见了吗？知道了，知道了，知道了。吃饭吧，啊，吃饭。哎，洛伊呢？呃，洛伊和同学出去玩了。他的性格一向如此，去哪里从来不说的。他之前经常去看奶奶吗？是啊，我觉得大嫂跟奶奶的感情一定很深，否则那天不会哭那么伤心的。啊，我是带洛伊去看过几次奶奶，呃，奶奶也很喜欢他，洛伊也觉得奶奶很亲切。就像自己的亲人一样。奶奶过世了，她心情不太好，所以出去散散心。嗯，虽然她的个性有点古怪，但是呢，优点也挺多的。其实最近我在外面已经听到有很多人在夸她了。不过这次见到大嫂啊，还跟之前真是两个模样。哼，这点确实有点让人意外的。我从开始就没觉得大嫂哪里不好。我挺喜欢大嫂性格的。我在外面经常听到公家大媳妇的负面的消息。不如这样吧，你上次不是说时尚杂志那个年轻 party 想找我们公司冠名赞助吗？我们答应他们。嗯，好。到时候我会请我们的合作伙伴和朋友们一起来。这样呢，我就可以把洛伊。介绍给大家了，爸，你是说 party？ 是啊。其实我一直以来都在想，找一个什么样的机会最适合把夏振廷的女儿已经是我们公家大儿媳妇的消息公布出去了。这样做，对于我们红创是有好处的，你说是不是？是。但是吧，我跟洛伊先说一声，我怕洛伊她……不过她的脾气那么不好。如果有一天他不高兴，发起神经病来，反而弄巧成拙，这会影响到我们公家的名声。只是个 party 而已嘛，他是在美国长大的，这些事很容易适应的。爸，我还是先问一下洛伊吧，我怕到时他会……别说了，就这么定了。雨辉，你去安排时间。好的，没问题。雨灿，过两天。带子轩到公司来一趟，去，去公司干嘛？他不是已经答应你的求婚了吗？啊，我们公家不可能一点表示都没有
，交到到公司，选一套好的首饰。嗯，哦，宋琪，你来安排一下。嗯，知道了，老板。老婆，你打个电话给竹青，问问他最近的时间，我们两家一起吃个饭，商量一下后面的事。嗯，好。你这孩子怎么才回来呀？哎呀，一开始没什么客人，后来过了九点之后人特别的多。不过今天呢，倒是都卖光了，生意还不错啊。给我把水喝了，我早就给你晾上。嗯，哎，对了妈，我跟你说个事儿，我有一个朋友前两天跟我说，他认识一个朋友，跟我长得特别的像。哎呦，说的神乎其神的，说我们两个简直是一模一样的。哎妈。我不会是被你捡来的吧？你、你、你这傻孩子，你怎么会是被捡来的？你是不是心里边怨恨妈，觉得妈有点偏心呢？妈，你想哪儿去了？我就随口一问，跟你开玩笑呢。等子璇结婚以后，你就去重新上学。你不是想学那珠宝设计吗？哎妈，算了吧。现在上那种学校很贵的，再贵也得上。你钱妈妈想办法，不用你操心。妈，你不会是真当真了吧？我真没事儿，是真有人说我跟一人长得特别像，我才随口一问的。你可千万别往心里去啊！哎，时间也不早了，我早点上去洗洗睡了啊。妈，你也早点休息啊。我不饿，你吃吧，多吃点。哎，对了，郭云月，你老婆跟你爸的离婚，为什么不能让你家人知道？要是怕你爸妈担心的话，就瞒着他们好了。怎么连你弟子都瞒着？当然不行，暂时还不能让他们知道。那你爸妈人怎么样？还有你弟弟，你们关系好吗？哎，我只是觉得有点好奇。你好像很怕你爸的样子，每次看着你都皱着个眉头，不知道的还以为你天天在家受虐待呢。不是，我告诉你吧，那天你见到的妈呢，不是我的亲生母亲，其实是我的后妈。我们三个兄弟不是一个妈生的，只有老二呢，是我继母亲生的。我的亲生母亲是我爸的前妻。你们家关系真够乱的。你爸真花。其实我爸爸他呢，哎，也不说这些了，跟你说正事儿吧，方子妍，我想求你再帮我一次。你不会又要找我假扮你老婆吧？不行不行，现在不行啊！为什么呀？你你就帮我一次吧，你都办了两次了，再办一次也无所谓啊！我求你了。我要是再假扮你老婆，被我妈知道，我会被骂死的。这样吧。关于酬劳，你说多少，我都没有问题。你给多少钱都不行，这不是钱的事儿。那我爸让我带着老婆参加公司赞助的杂志派对，很轻松很简单的，不会被发现的。你去吧。总之，你说什么我都不能再继续假扮了啊！哎呀，赶快买单吧。错人了，对不起。我就是你错人了，撞了人还得逃跑，是不是？我没有撞人，我真的没有撞人。错了，撞了人，我没有撞人。海强，你们干什么呢？姐姐，对不起，我错了，我真的错了，求求你放过我吧。你明明撞了人，非但不救还逃跑，你有没有良心啊？我爸现在还在轮椅上呢，我一定要把你交给警察。当时我心里害怕极了，我知道自己撞了人
，但是我是真的不想坐牢，所以我才逃跑的。这些天我去过路口好几次，我就知道你们一定会抓到我的，姐姐。这是我所有的钱，您拿着，我一定会拼命赚钱赔给你的。我真的不想坐牢。难怪这么多天你不敢回家，难怪去哪干什么支支吾吾说不清楚。你这个混球啊！你撞着人还能逃跑？我没你这个孙子阿强，你不是我孙子。姑娘，我今天一定给你个交代。我亲手把阿强送派出所自首。爷爷，我错了。如果我坐牢了，你怎么办呀？阿强啊，如果爷爷可以替你，爷爷你也替你去坐牢。自己犯了错就应该承担责任，咱不能对不起别人呐。姑娘，今天我一定和你一起把他送派出所自首，他该受到什么惩罚，受什么惩罚。姐姐，对不起。我这就跟你去派出所。等等，曾家强，你做错了事情，确实应该受到惩罚。你听着啊，从现在开始，我要你堂堂正正、清清白白的做人，好好照顾你爷爷，做一个顶天立地的人。曾爷爷，您不是说过，这个世上只有你们祖孙两个相依为命吗？我怎么忍心让您一大把年纪还失去唯一的亲人呢？好在我爸没什么大事，这次我就饶了他了。你记住，有的时候机会只有一次，我这次放了你，你自己好自为之。一把手术费、治疗费就能找他赔了。对方刚成年，那驾照也是刚拿到的，家里还有个七十多岁的老爷爷。那怎么啦？刚成年就能肇事逃逸啦？可是，家里就他们祖孙俩，这钱其实根本拿不出来。那就算我把他告上法庭，又能怎么样呢？那老人家没人照顾不说，这男孩的前途不就毁了吗？所以你的意思是，你就准备算了，不准备告他了？哎，哎，方杰，你让我说你什么好呀？就你善良，你这是笨呐！那你爸不给人白撞了？那你爸手术费、误工费、治疗费到底怎么算呢？那你爸这膝盖手术到底做不做到？哎呀，好了，芳芳，你先别急嘛，我再想想办法，总会有办法解决的。说方杰，你让我说你什么好？这么说，你决定再帮我一次，真的？你先说这次给我多少报酬，我考虑一下再决定。你开个价吧，五千，五万。你你胃口还真不小啊！我还没说呢，我看离婚的事儿你也不会和家里说了。你这一次次找我假扮你老婆，也怪麻烦的。还不如啊，我们就谈一次合作。呃，如果你需要的话，我呢可以一直假扮你老婆，直到你不需要为止。这个酬劳嘛，就按每个月一万块钱算。呃，如果不到一个月的话呢，也按一个月算，直到你不再需要我假扮你老婆。嗯、呃，真的？你确定吗？嗯嗯。不过你必须提前预支我五个月的酬劳。如果提前终止呢？呃，除去你应该给我的，剩下的就算你借给我的。不过你不准要利息啊，我会慢慢还给你的。哎呀，不要再犹豫了，已经很划算了，才一万块钱一个月，这算下来啊，一天才三百多。你找我假扮一次你老婆，起码得三个小时吧？算下来才一百块钱一个小时啊！群众演员都比这个贵，我这个应该算是主演吧。这已经是非常廉价的劳动力了。如果这是一次长达五个月的合作，就算你每个月的找我假扮次数的比较少，那也挺划算的，是不是？总比你一次性就得给我五千块钱强吧？钱绝对不是问题。
过这一次呢，我也有个条件。什么条件啊？你现在这样，你根本不行啊！你现在差的太多了。既然是长期合作，我希望你能够做到完美，不能穿帮。既然假扮，就要做到完美，要百分百的像。百分百。嗯，这里是五万块钱。我也给你写了一张字据，上面呢盖了我的手印，还有我的身份证复印件，你看一下。你不用写收据，没必要，我相信你。你就不怕我拿着钱跑了？即使你跑了，我也有办法找到你的。得了吧，要真有那个本事，早就把你老婆搞定。你，我要是真拿着钱跑了，你上哪儿找我去啊？就去我那个铺子，啊，我那个铺子就算都给了，也值不了什么钱。还是有张借据比较放心嘛。之后的事情呢，就按照我们协商的来办。如果中间出了问题，那我们就友好协商解决。OK。对了，之后呢，我们联系尽量用这个，这个比较方便。嗯。易信，我没装过这个，这是什么呀？真 o 的，我帮你装一个。不劳你打架了，我自己来。好吧，好吧。易信。请进。哇塞，这几居室啊，装修的比五星饭店还豪华嘛！这房子得多少钱啊？来，跟我来，我来给你看看夏洛伊的照片。信了吧，我第一次见到你，我都惊呆了，居然有两个人长得这么像，简直是双胞胎。哎，第一次见到你的时候，我也觉得很奇怪，明明是我老婆，干嘛装作不认识我？但又一想，会不会是双胞胎呢？但仔细一想，不可能啊！我老婆呢，她是夏兹集团的千金，她一直生活在美国呀、啊。当然不可能是双胞胎了，如果是那样的话，老天也太不公平了吧！看看你老婆的生活。再看看我，为了这件事情啊，我还特意去问了我妈，问她我是不是捡来的，差点没把她气哭呢。切，怎么能这么像呢？哎，算了，别看了，过去坐。来。小姐，你这样的坐姿有点像个女人呢、啊。哎呀，别紧张嘛，我现在不是还没开始假扮你老婆吗？我现在是方子妍，想怎么做就怎么做呗。哎，我知道你现在不是夏洛伊，但是你跟夏洛伊也太不一样了，万一露馅可就惨了。你记住啊，今天的晚宴，你不要多说话，不要随便吃东西，要拒人一千里之外，要不然的话会被我爸发现的。明明就是去吃饭的，为什么不能随便吃、啊？因为夏洛伊在外面呢，她很少吃东西，吃也就是一两口，而且从来不说话。你必须要特别的小心，要是被我爸发现了，那我可就真的惨了。行行行行，我知道了，到时候我就什么都不吃，一动不动的优雅的坐在那里，行了吧？你可千万要记住，你现在是夏洛伊啊，你可不是方子妍。知道了，我
是夏洛伊。不对不对不对，你个腿不能放那么高，要低一点儿。不不不不，你手的幅度太大了。我告诉你啊，你手的幅度太大了呢，你就不会有那种。好了，我知道了，女人味。小心我女人起来吓死。绝代女王风范，你得了吧，你还女王呢？就你这猫步啊，简直就是非主流。喂，郭永业，太过分了啊！还说我，说不定是你自己不明白什么是猫步。哎，好吧，那我这么跟你说，你就假设自己是一个世界名模，你在一个万众瞩目的 T 台上面，就你一个人。所有的目光都在看着你啊！我又没上过 T 台，我怎么知道什么是万众瞩目的感觉啊？再说了，我在电视上明明看他们就是这么走的，我觉得我也不比他们差。哎，算了，还不明白是吧？那我说简单点，这样，挺胸，收腹，抬头，看前方，走。哎，我说郭老师啊。你这么跟我说实在是太抽象了，我没有办法懂的。一般好的老师呢，都会给学生做个示范，不是吗？要不你示范一下给我看？哎，我说你，我豁出去了，舍命陪君子，就做一遍啊！你可要看仔细了，我就做一遍。笑什么笑啊？你还你还笑？顾爷，没想到你可以这么娘。都说别笑了，我就做一次。如果你还是做不到夏洛伊的样子，我就扣你钱。提前，怕了吧？子言，子言，停！对，就是这样，太好了，记住这个感觉啊！啊，累死我了，做个先生的明月真是不容易啊，这也太累了吧！罗伊，你这次出去散心愉快吗？嗯，还可以吧，就随便去了一下新马泰。啊，其实啊，你这次应该跟雨夜一起去嘛，这样比较安全。你们也可以趁这个机会好好培养培养感情嘛。好的吧。哎，对了，大嫂，我还没你电话呢。啊，幺三五四。<咳>我平时不大随便给外人电话的。他是你弟弟，怎么会是外人呢？呃，反正我知道你们的就行了。啊，洛伊他记性比较差，手机刚丢了，号码还没有补办。玉灿，等洛伊有了新号码，我第一时间告诉你。大哥，开玩笑的啦，我有你的就够了。哎，洛伊啊。今天又有你喜欢喝的酒了，哦，是吗？对，我就喜欢喝这种口味的冰瑞。哎，你们要不要尝一下？好啊，我尝一下。上回我搬了一箱呢，来来，给我倒一杯。谢谢，大嫂，你看看今天的菜合不合你的胃口？
，是妈亲自为你点的。很好，很好。呃，落叶，这个牛排很不错，很好吃，你试试。呃，老婆，呃，让我来帮你吧。哥，可真够贴心的。洛伊啊，看到你们今天有这样的变化，我开心的是，你终于看到雨夜对你的关心了吧？嗯，我之前不是说了吗？花一点时间就行了。啊，总之呢，只要看对方的好处、优点，那以后你们就可以和和美美的生活了。爸，您说的对。那以前呢，我们对你的了解可能少了一些。今天看到你们这样，真是太开心了。我呢，现在还有一个愿望，我希望你们尽快帮公家生孙子。爸，我会努力的。哎哎哎哎哎，你你你慢点儿。哎，我刚刚表现的还可以吧？可以什么？大口吃牛排，胡乱说话，洋相百出，我死的心都有。嗯，方子言，我现在是让你假扮夏洛伊，而且这件事非同小可。要是被我爸发现了，你有想过会有什么后果吗？那样我就完了，我就再也没有机会去找我的亲妈了。我告诉你，现在起我们的合作终止。我早就该想到，像你这么粗俗的人，怎么可能假扮夏洛伊？我当初真不应该听你的鬼话，跟你合作。那你什么意思啊？我们的合作就此终止，从此以后你走你的阳关道，我过我的独木桥。哎，你说终止就终止了？我已经很努力的按照你说的去做了，好不好？哼，很努力。我看你只是为了那五万块钱，根本就是为了钱随便糊弄一下，穿不穿帮你完全不在乎，你就是为了钱。是，我是说话声音大，我是没吃相不优雅。但你以为我想这样吗？如果是你天天忙着做生意，在街上辛苦叫卖，顾不上吃饭还要去进货，晚上还要去夜市摆摊，换做是你的话，你高贵的起来吗？没错，你说的对，我就是一个粗俗的人。怎么了？你还怪起我来了？我告诉你。这个生意我不做了，给你，解约的解约，有什么了不起啊？子言，子言，子言